要蹲脚尖喽。呀，今年这几颗黑老虎长了几个？一个，两个。那这边下面还两个，这个大，这个大，这个大，成熟了吗？这可以吃了吗？嗯，<笑>这被谁偷吃了几个啊？老妈说来尝，看熟了没有。那我也这样拿算了，我是想尝一下熟没有。嗯，甜了，甜了。就把那个摘了吧。<笑>我说也这样吃算了、嗯，其他的几个留给孩子们吃啊、哦。嗯。老二，你要不要？那样啊，那样啊。宇哥，你不是说山上有很多野果吗？现在有啊，我们去下午没事做。去哪？去啊！姐姐在哪了？安娜奶奶？两步，两。哎，多多。暗嘞，暗嘞，这样暗，这样。管管。给。哦。啊。哦，那管了。好吃吗？哎呀，在干啦！哎，那老老的，哎，那那老老。俺爹啊，公啊，俺娘哦，对啊，来这样子，就这个，我这谁家种的荷塘啊？这里？我也不知道，这么远的。嗯，酸，又酸又涩。我看那个，嗯，你看，好多野果，叫什么那个？汤宝石。哦，对，那个去年我们在的时候，有朋友说叫。翻鬼果啊、哦！我上去摘那几个黄了。好，小心一点哦。看起来都好多刺。宇哥现在挺了解我的了。<笑>我一到山上去，我也不舍得回来，就是看到那么多果不摘，舍不得。好多刺哦。他现在就挺会说的。哎呀，娜姐，山上的那个什么什么什么果还不去摘就掉完了。<笑>看这一把穿破石，雨哥青都还没黄就摘了，放几天就黄了。我尝一个看看，其实它，呃，最主要的药用价值就是它的根和茎，很好的中药。我刚刚查一下，为什么它叫穿破石呢？就是因为它的，呃，根生长起来的时候能够把石头穿破。这么厉害啊！真的非常厉害的一种植物。嗯，还没甜呢，还没甜呢。嗯，这里的金印子好多啊，一丛一丛的。嗯、要打霜了才熟这个。嗯，那我们打霜之后再来找吧。嗯，今年特别结。是啊。哇，这里也是。嗯，好多哦。哇，这个真的又漂亮又大、哦。嗯，今年我们多泡一点那个金印子酒，到时候我们进新房的时候用来待客，就用金印子酒来待客，你说好不好，一、嗯、个？可以。哇，这个就珍贵了不？嗯。哦，宇哥啊，你看那树上面好多凉粉果啊，嗯，可惜不好摘呀、啊。那下面好多刺，又是一个单的上去，太高了，嗯，爬不上。你用大图看一下是不是凉粉果？上面好结哦，那上面啊，那个枫树顶上，还在枫树顶上那里。看到了，看到了。哇、哦，可惜了，去找那种农拿的吧。哇。宇哥啊，那牛怎么那么使劲看我？不知道哎，他们都说那牛看到红色的，它就喜欢空气的。他们都盯在路中间了，我们怎么过去啊？他们都盯着你啊？啊啊！哇，是谁养这么多牛啊？这些牛老只老鼻子钱了、啊嗯。我们两个原来说那个养牛计划呢？没空哎，房子先把房子弄好了吧。明年啊、哦，嗯，明年我们也找一块这样的山来养牛。可以啊。过不去啊，我怕它。嗯，你找根棍子啊。嗯，我从这边。他是感觉你漂亮嘛？你看他老是盯着你看。啊！盯我真的吓死我了，<笑>这个表情。我经小时候经常放牛了，你知道不？哦，那可以感情。我觉得这样好，你是放牛郎，到时候，呃，以后就是让你养牛，肯定是有经验了。这有十多头牛了，大大小小的。你去读书，你去放牛，难怪你读书那么差。<笑>说的是你吧？哦，就是我、啊。娜姐怎么那么慢呢？都是你啦，带的什么路啊？什么没摘到？沾了一身的刺。你看我的脚上。是哪里沾到啊
，啊，这个这个好好好吃。要穿牛仔裤来，它就粘不粘不上。对呀、啊，嗯，皮裤还好一点吧。哎，猕猴桃，大姐，上面。姐妹姐，看到几个了？嗯很险，很陡，上不去。哇，有点大个嘞。有没有摘到一个？摘到一点，太高了。小心一点啦、啊！我看到你上面那里，我都怕了。哇，好多石头滚下来。哦，被刺缠住了一个。<笑>以后别冒这种险了，这个太危险了，上去。哇哇哇！这个也不是冒险，是上山容易下山难。哎，哎，哈哈哈哈哈！摘到这么一点了，看一下，有点有点大个的。咦，还得个柿子啊？哈哈哈！你从家里拿来的吧？<笑>不是、啊，我带过来的。嗯，大家看一下，也挺大个的，真的，啊、我尝一下。看起来皱皱的，以为熟了，其实它还硬啊。嗯，多放两天就熟了。嗯，哦，哈哈哈哈这个吃起来那就是酸。啊、<笑>浪费，好多蚱蜢。啊，这太远了，难得来的。嗯自从上次之后，我就有点怕晚上去去找蚂蚱了。芭蕉呢？是芭蕉吗？是啊。谁种的吧？这么大一片。干了，熟过了，熟了，好了，感觉，你看。我没看清楚，反正这里。嗯，掉了。尝一下看看先。咦，掉到这里面来了。没，没，没，没，没。哇，那个都是干的，哪里干呐、啊？你看像不像虾胶一样的？芭蕉，不好吃。这像是有点像那八叶瓜啊，好多紫茎茎的啊。为什么是这样子的？嗯，你尝一下，甜不甜嘛？甜啊。那我尝一下。嗯，这里面像石头一样，是啊，像芭蕉瓜，好多籽啊。嗯，这个芭蕉变异了，不好吃。好吃啊，酸甜的，但是太多籽了。嗯。哇，这个好嫩的，嫩给你吃吧。我不要了，<笑>我的牙是假的，我怕硌着我的老牙了。嗯、你还早哦，我看到那里了。挂在那个树上面，树那里。哦，这里。嗯，嗯，你这刚才打了一下，把那个一节都打下来了。嗯嗯嗯。哇，好多浆哦，好多奶浆。嗯，刚才掉掉出来的。这种我们本地的野生芭蕉，大家见过吗？口感真的不同哦。我真的是，我和宇哥都是第一次吃。嗯。哎呀，拿回去把它焖熟，放几个苹果，看一下它到时候焖熟了是什么味道。嗯。哇，这白天都这么多蚂蚱晒太阳。嗯。朋友们，大家看到没有？你看，你看，你看，你看。看到了。我又又想追了，我又想追了。嘿。追不到的，不要浪费时间了。你说得了没有嘛？你说嘛。啊，得得。那那那那那不是没得吗？就是没拿瓶子来装啊。你你这样你抓得到几只哦？哎，那里你看嘛。嗯。一对一对的。你、嗯、这一对了不跑啊？嘿，哦，也抓不到，白天太厉害了。哦，宇哥，找、嗯、到这个刺的源泉了。<笑>天哪，我还以为这种植物是像一个球或者是蒲公英的样子，大家看啊、嗯，它全部是倒刺。这个，你你给朋友们特写一下嘛。我、哦、的个天哪，这个，你看它是这个样子的，这个。尖尖的这个部分，它就刺到人衣服上。嗯、哇,哇，你的裤子，你的衣服，我真的是，我还以为它无伤大雅的。哎呦，这里全部都是，赶紧跑了。嗯，我们今天没摘到什么东西回家，就看到这个橡果树
，还是来摘橡果。大家看这一棵啊，本来也是很大一棵的这样的，但是掉的差不多了。嗯，它基本上都是有点黄了，成熟了的。哇，这么大个的。对啊，就是掉啊，碰一下就掉了。哎、手痒了。哈<笑>哈、啊。再去找一点吧。嗯。反正不能空手回家。哇，宇哥，嗯，好久没看过这个珠珠子了。嗯，小的时候我们用它来做项链、做沙包、做手链，是吧？满满的童年回忆。我记得我小时候做过，<笑>还做耳环，加一根线这样吊着、嗯。哎呀，现在都不玩这些了，小孩子。这一片好多穿破石啊，宇哥。嗯，我也看到了。但是还没熟啊！我想问一下朋评论区朋友们，除了就它黄了之后就这样吃，还可以做什么美食不？不能吃多、啊、这个。<笑>不能吃多、啊。嗯，吃多了会头痛。<笑>我跟宇哥上山去逛了三四个小时，就得了一些这个野生的芭蕉，还有野生猕猴桃，还有这个橡果，还有这个破穿破石。就去采了一些点，看下次到哪里拿好东西。看了一点。我本来想，如果没摘到啥，就拿这个橡果的嘛，那边也掉的差不多了。算了，反正就当放松心情了，对吧？嗯。妈来。嗯。那我们这期的视频就到这里了，下期再见吧，朋友们，拜拜。